Now, I, I, I knew this uh, along, um, but, and I heard, I heard it from the Lord, but then I also know it now because of what I know. <laughs> You're going to talk about tonight for a long time. Brother Tony, come on up, would you please? And uh, Tony Palmer, some of you may know Tony. Tony and I go way back, but he's going he's gonna to be telling you the story. I asked him to come give his testimony, and he's got a special message for us tonight. So would you welcome Tony Palmer to this platform? Bishop, thank you, sir. Bless you. Yes, sir. Amen. For giving me this opportunity to spend a couple of moments introducing to you something really, really special and historic. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant Church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. To, together, we Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith, in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit who renews our hearts while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther. And I'd like to pray this prayer. And if you agree, you can say amen. This was a dying man's prayer. And when you know you're about to die, you certainly pray the most important prayers. He said, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be one in us, so that the world may believe that you sent me. And the glory which you have given me, I have given them, that they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Amen. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I am not speaking English. But uh, I will speak uh, no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio, è una grammatica speciale. La grammatica 
semplice, due regole. Ama Dio, soprattutto, e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella. E con queste due cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto che il vostro compegno, del vostro raduno. Eh, con piacere vi invio un saluto. Un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché eh, a me dà gioia che, che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, e per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché... Ma succede come nei quartieri fra noi. No? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono. Famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po' mi permetto la parola separati, separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati, e i malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario, ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori, soltanto uno è il giusto, il Signore. E io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho la nostalgia di quell'abbraccio di qua, nel, nel quale parla la Sacra Scrittura quando i fratelli di Giuseppe affamati sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tra, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello eh? e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, eh? lo farò, 
ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è, è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un, om un uomo semplice del popolo dice questa frase «Non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene». Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello, un abbraccio. Grazie. Oh. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Father, we, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought other than to agree with him in his quest and in, in his, his, his heart for the unity of the body of Christ, we come together in the unity of our faith. Hallelujah. Come up here and let's do it this way so he can see this, this whole congregation. Gotta go to the Vatican again. Yes. <laughs> I'm ready, sir. My dear sir. Oh, sorry. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you. And in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11, 24, that whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, along with you is in the fourth chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a mature man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together Be blessed. Once again, all together. Be blessed. God's will be done. Amen. Tony, thank you, sir. My, how you blessed this place tonight. I love you. I love you. Give him a love, Dan. Thank you. Amen. Woo! I told you you'd never forget it. <laughs> Ha ha, yeah, whoa.